Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video, das ich heute an Heiligabend aufnehme und es wird heute kein Vlog geben, wie es sonst immer donnerstags der Fall ist, sondern ein Video dazu, wie ich mein nächstes Jahr als Autorin und self publisherin geplant habe. Ein bisschen was seht ihr schon hier an der Seite und hier hinter mir. Das werde ich euch alles in diesem Video zeigen, wie ich mich darauf vorbereitet habe, mir Projekte ausgesucht und aufgeteilt habe in Aufgaben und Phasen und Deadlines und all diese Dinge. Darüber sprechen wir heute in diesem Video und natürlich auch, was meine Ziele fürs nächste Jahr sind, auch finanziell gesehen. Also ihr werdet auch gleich sehen, dass circa, ich würde mal sagen, 90 Prozent meiner Projekte alles Self-Publishing-Projekte sind. Das Einzige, was wirklich ein normales Verlagsbuch ist, ist die Dunkelheit deiner Seele und vielleicht die nachfolgenden Teile, dazu gleich auch noch mal mehr. Ja, ich möchte einfach in das neue Jahrzehnt mit einem richtig guten Plan starten, weil ich das in den letzten Monaten nicht hatte und ich glaube, das war auch einer der Gründe, warum mein Kreativ das letzte Mal so schlimm war und das hier so ein bisschen die Antwort auf ein paar von euren Kommentaren und was sich seitdem getan hat für mich und wie sich das alles verbessert hat. Bevor wir loslegen, ein kurzer Disclaimer zu meiner Person, falls ihr mich noch nicht kennt. Hi, ich bin die Kate, ich mache hier Schreibvideos und ich bin seit ein paar Monaten freiberufliche Autorin und verdiene damit mein Geld. Das ist jetzt mein Brotshop, das ist meine einzige Einnahmequelle und deswegen habe ich mir so viele Ziele gesetzt, wie man hier im Hintergrund schon ein bisschen sehen kann. Weil das Schreiben mein Job ist, ich nichts anderes tun muss, ich muss nicht in die Uni, ich muss nicht zu einem normalen Job, sondern das hier ist wirklich das, was ich tun muss, kann ich mir so viele Pro Projekte vornehmen und so viele Sachen machen. Das ist für manche vielleicht ein bisschen zu viel, für andere, die lachen nicht aus, weil ich sage, es wäre viel, aber anscheinend ist Vielleicht ist es ja gar nicht so viel, keine Ahnung. Das werden wir alles sehen in diesem Jahr oder im nächsten Jahr eigentlich. Und ich habe halt den ganzen Tag Zeit, an diesen Zielen zu arbeiten, mehr oder weniger, bis auf ein paar Dinge, die ich halt sonst unter der Woche erledigen muss. Und ich persönlich bin auch mega ehrgeizig, weswegen ich vielleicht ein bisschen übertrieben habe mit den Zielen. Aber wir kommen da noch dazu, wie sich das alles so absetzt und was jetzt wirklich oberste Priorität hat und was nicht. Aber ich glaube, dass ich mit Workflows, mit diesen realistischen Zielen, die ich mir dieses Mal gesetzt habe und mit den äh, lockeren Deadlines dafür, das schon stemmen werde das nächste Jahr. Mein Hauptziel für dieses nächste Jahr ist es, und auch für alle Jahre danach ein gutes Einkommen als Autorin zu machen und hauptsächlich oder nur allein davon leben zu können. Und in diesem ersten vollen Self-Publishing Autoren, ja, möchte ich gerne, und das ist jetzt echt extrem schwierig, das in einem Video zu sagen und dann am Ende auch noch dazu zu stehen und keine Ahnung, aber ich glaube, das ist für uns alle ganz gut, wenn ich jetzt hier so ein festes Ziel sage, ein, ein Ziel, ein monetäres Ziel. 18.000 Euro möchte ich gerne im nächsten Jahr verdienen. Das sind ungefähr 1.500 Euro im Monat und bisher verdiene ich mit dem Self-Publishing so zwischen 300 bis 400 Euro im Monat, was wirklich gut ist und was ich echt nicht erwartet habe, dass es so schnell schon so viel ist. Also vielen Dank an alle euch da draußen, die ihr Bücher gekauft oder über Kindle Unlimited gelesen habt. Band 2 vom Hexenprojekt wird es übrigens auch Anfang Januar, Mitte Januar als Taschenbuch geben. Das habe ich gestern in Auftrag gegeben, endlich. Also auch das kommt bald. Oh mein Gott, ich freue mich so. Und Band 3 ist ja auch noch in der Mache. Aber ich möchte eben diese 300 bis 400 Euro im Monat momentan gerne durch weitere Veröffentlichungen steigern. Und ja, es ist wirklich ein bisschen beängstigend, diese Ziele hier so öffentlich äh, kundzutun, weil es ist schon, ich weiß nicht, entweder lachen mich jetzt Leute aus, weil es so wenig ist oder andere Leute sagen, boah, das ist mega viel oder so. Ich weiß es nicht, aber das ist die Art von äh, Geld brauche, um das nächste Jahr auf jeden Fall gut zu überstehen. Ich bin ein sehr sparsamer Mensch. Ich brauche nicht viel im Leben, außer meinen Laptop, meine Geschichten und ein paar Bücher. Ich bin lieber gerne zu Hause und schreibe und das möchte ich in Zukunft immer machen und nicht mehr arbeiten gehen müssen, wie also Brotjobmäßig arbeiten gehen müssen. Das ist jetzt mein Job. Und so werde ich es auch im nächsten Jahr behandeln und deswegen so viel Vorbereitungschaos hier hinter mir. Und um dieses große finanzielle Ziel zu erreichen, brauche ich natürlich realistische, kleinere Ziele, Projekte, an denen ich arbeiten kann nächstes Jahr. Da habe ich mich wirklich in den letzten Wochen hingesetzt und geguckt, wirklich basierend auf alten Daten von Schreibstatistiken, die ich mir angelegt habe, wie viel kann ich tatsächlich in einer Woche schreiben, an einem Tag schreiben, wie lange dauert es ungefähr ein 80.000 oder 100.000 Worte Buch zu schreiben, was ungefähr die Länge ist, in der ich mich jetzt bewege. Und das sind 
sind ungefähr drei Wochen. Also ich habe mir genau angeguckt, meine ganzen Daten, wie lange brauche ich zum Schreiben einer Rohfassung. Das sind ungefähr drei Wochen. Ich brauche ungefähr zwei Wochen zum Planen. Danach ungefähr drei bis vier Wochen für die ersten Korrekturen. Dann kriegen es meine Beta-Lisa für mindestens einen Monat, vielleicht sogar zwei, wenn ich es rechtzeitig fertig bekomme, hoffentlich. Und danach gibt es nochmal eine Korrektur mit zwei, drei Wochen. Und danach ähm, geht es auch schon in den Satz. Und dann wäre es natürlich veröffentlichungsreif. Und weil ich in der Zwischenzeit während meine Testleser lesen natürlich auch schon an anderen Projekten arbeiten kann, komme ich auf ungefähr 16 bis 18 Wochen für ein Buchprojekt on and off, wo ich wirklich gut mitleben kann und wo ich mich nicht überanstrenge und meine Hände nicht kaputt mache und keine Migräneanfälle auslöse, weil ich mich so arg reinstresse, sondern das ist wirklich viel Pufferzeit eingebaut, wo ich mir auch mal ein, zwei Tage oder mehr Ruhe gönnen kann und es trotzdem noch schaffe. Also ungefähr schaffe ich in 2020 vier volle Bücher mit 80 bis 100.000 Worte. Und weil das Projekt, das ich angefangen habe zu veröffentlichen, das Hexenprojekt ist, wird das natürlich mein Hauptprojekt sein. Darauf liegt mein Fokus und das sind meine absoluten Mussbücher. Also Band 3 ist ja jetzt schon noch nicht ganz fertig, aber es ist schon zur Hälfte fertig, sagen wir es mal so. Band 5 werde ich nächstes Jahr schreiben, Band 6 und Band 7 und vielleicht auch noch angefangen mit Band 8, aber eher weniger, weil das sind die vier Bücher, die nächstes Jahr erscheinen werden. Ähm, ich habe noch ein paar andere Projekte geplant. Natürlich einerseits die Dunkelheit an der Seele erscheint. Ich weiß noch nicht genau, wie es ausschaut mit den Nachfolgeteilen. Die sind noch nicht eingekauft vom Verlag. Und das hängt auf jeden Fall davon ab, wie erfolgreich das Buch in den ersten zwei, drei Monaten ist, glaube ich. Aber sollten Sie das nicht tun, nicht kaufen wollen, Band 2 und Band 3, dann äh, bin ich auch dazu bereit, die selber zu veröffentlichen. Und geschrieben sind sie ja schon. Und ich muss sie nur noch ein, zwei Mal überarbeiten, vielleicht nochmal Testlesern geben. Aber das ist so ein Projekt, was noch möglich wäre im nächsten Jahr. Aber das hat keine oberste Priorität. Und das ist eben, wie gesagt, vom Verlag abhängig. Ein weiteres Projekt, das ich gerne noch anfangen möchte, seht ihr schon im Hintergrund, das ist Rosa. Und das sind ähm, Romance-Bücher, weil ich das ja auch ganz gerne lese und schreibe und ähm, da auch schon ein bisschen angefangen habe in den letzten ein, zwei Jahren. Ähm, das aber nicht wirklich weiterverfolgt habe, weil ich mich erstmal komplett auf das Hexenprojekt konzentrieren wollte. Aber sollte ich ähm, es gut schaffen mit meinen ganzen Deadline fürs Hexenprojekt und dazwischen immer noch ein bisschen so ein, weiß nicht, Appetizer reinschieben wollen, dann ähm, wäre das jetzt das Romance-Projekt, dass ich da anfange. Ich weiß nicht, ob ich die Erscheinungstermine, die ich mir überlegt habe, einhalten kann oder nicht. Aber das ist auf jeden Fall auch noch sowas, woran ich gerne arbeiten möchte. So, und weil das ja alles ähm, auch ein bisschen davon abhängig ist, wann es dann erscheint und so, weil davon die ganzen Deadlines aus Gehen. Schauen wir uns jetzt erstmal meine Publikationsstrategie an und da verschwinden wir mal kurz in diese Richtung von meinem Büro. Jetzt sind wir in der Ecke, in der ich meine Veröffentlichungsjahre geplant habe für die nächsten 1, 2, 3 Jahre, also 2020, 21 und 22. Das liegt einfach daran, dass ich geschaut habe, wie lange ist die Reihe Hexen, das Hexenprojekt und wie lange strecke ich das aus. Und so eine Publikationsstrategie finde ich persönlich wichtig. Ich weiß nicht, ob das nur mein Verlagsdenken ist, aber es ist einfach wichtig, um als Autor wirtschaftlich erfolgreicher zu sein, weil man da, glaube ich, eher einen Plan hat, als wenn man einfach so drauf losschreibt und nicht genau weiß, wann man jetzt das nächste Buch fertig bekommt. Und das ist mir eben super wichtig, dass ich genau weiß, okay, bis da und da machst du das, bis da und da machst du das und dann kannst du es veröffentlichen oder so. Und deswegen habe ich mir überlegt, wie mache ich das mit meinen Buchprojekten, die ich gerne nächstes Jahr schreiben würde. Wie gesagt, Hexenprojekt, oberste Priorität. Dunkelheit an der Seele ist abhängig vom Verlag und das Romance-Projekt ist, wenn ich noch Zeit habe. Das Einzige, was ich gerne ausprobieren möchte und was ich auch hier gemacht habe, mir aufgezeichnet habe mit Post-its, ist eine Strategie für das Hexenprojekt, um das möglichst frisch zu halten, jeden Monat immer wieder aufs Neue. Und ja, wie ihr seht, das sind einfach ganz normale, bunte und ein weißes A4-Papier, das ich in zwölf Teile geteilt habe für die zwölf Monate. Hm, logisch. Und ähm, überall, wo so ein Post-it hängt mit so einem schwarzen Fähnchen Dingsbums dran, das ist alles das Hexenprojekt. Und wo rosa ist, das ist Romance. Und wo lila ist, das ist die Dunkelheit deiner Seele und nachfolgende Teile. So, und es sieht sehr viel schwarz aus. Viel mehr, als eigentlich Bücher da sind. Es gibt elf Bücher 
in der Reihe nach meinem bisherigen Planen. Aber das hier sind weit mehr als elf Post-its, wie ihr sehen könnt. Und das liegt daran, dass ich eine verlangsamte Publikationsstrategie anstrebe, wo ich in jedem Monat in Zukunft eine Sache zu diesem Buch rausbringen werde oder zu dieser Buchreihe. Es ist ein dreimonatiger Rhythmus für mich, weil ich das auf jeden Fall schaffen kann, so zu schreiben und alles äh, vorzubereiten, dass dann im, nach drei Monaten das nächste Buch erscheinen kann. Im ersten Monat erscheint das Buch als E-Book, im zweiten Monat erscheint das Taschenbuch und im dritten Monat erscheint entweder ein Wandel, also zum Beispiel bei 1 bis 3 in einem E-Book oder eine Kurzgeschichte, was es übrigens im Januar geben wird. Das ist ein Geheimprojekt, an dem ich in der letzten Zeit gearbeitet habe und das ihr ähm, demnächst dann auch sehen könnt, vielleicht auch schon, wenn dieses Video live geht. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich es bis dahin schaffe. Aber natürlich na, halte ich euch hier und auf Instagram auf dem Laufenden, wie es damit weitergeht. Das heißt, ich habe erstmal geguckt, in welchem Monat veröffentliche ich das E-Book und in welchem Monat veröffentliche ich das Taschenbuch. Wie viele Bundles bekomme ich zusammen? Also Band 1 bis 3, Band 4 bis 6, Band 7 bis 9. Ich kann kein Mathe. Und dann die letzten, der letzte Band ist wahrscheinlich alle in einem Bundle zusammen, in so einem Super Bundle oder so. Und habe das dann nochmal verteilt und danach die Lücken, die noch da waren, ich glaube, das waren so fünf oder sechs, das wären dann so Kurzgeschichten bzw. ein größeres ähm, Novella-Bundle oder sowas. Ich weiß es noch nicht genau, was ich dann tatsächlich machen werde. Ich glaube, das kommt auch ein bisschen drauf an, was ihr gerne sehen möchtet. So als Mini-Stories aus der Nachtwelt oder so. Und die habe ich mir dann auch hier so schön verteilt. Das heißt, jeden Monat wird es eine Art von Veröffentlichung geben, weil ich gerne, äh, weil bisher war es so, dass ich an einem Veröffentlichungstermin so einen Spike hatte mit Einnahmen und danach ist es so ganz langsam vor sich hingetröpfelt, was ja trotzdem gut ist, dass es sich weiterhin jeden Tag verkauft. Aber ich fände es halt besser, wenn es so ein bisschen verteilt wäre und die Spikes regelmäßiger sind als einmal in drei Monaten oder so, falls das irgendwie verständlich ist. Bei den anderen Projekten, gut beim Verlag, da kann ich mir nicht groß aussuchen, wann es erscheint. Das erscheint halt, wann sie es eingeplant haben. Übrigens so ähnlich machen die das auch im Verlag, nur viel größer und mit mehr Titeln natürlich. Und die Romance-Bücher sind jetzt, wie gesagt, kein Muss, aber ich glaube, ich habe drei im Jahr jetzt mal geplant. Das ist auf jeden Fall auch theoretisch machbar, vor allem, weil ein Band davon schon komplett fertig ist. Also den könnte ich jetzt eigentlich schon veröffentlichen, möchte ich aber nicht. möchte warten, bis ich schon ein bisschen Material habe, dass das so nach und nach weggelesen werden kann. So, willkommen zurück an meinem Schreibtisch. Mal ein bisschen anderer Blickwinkel hier, aber gleich ist wichtig, was hier auf dem Laptop erscheint oder schon erschienen ist. Und zwar ist das eine Übersicht über all meine Deadlines. Seitdem ich die ETs, also die Erscheinungstermine für meine einzelnen Buchprojekte geplant habe, habe ich mir natürlich auch eine Tabelle angelegt mit diesen Erscheinungsterminen und dann rückwärts sozusagen reverse engineert, wie die Profis sagen würden, ähm, wann ich mit dem Planen, dem Schreiben, dem Korrigieren, den Testlesern und dem nochmal korrigieren und dem Formatieren anfangen und wann ich damit fertig sein muss, um diesen Erscheinungstermin einzuhalten. Und das ist extrem wichtig, weil ähm, ich vermutlich wieder mit Preordern arbeiten werde auf Kindle und das Problem ist, wenn du das nicht einhältst, dann kann es sein, dass du ein Jahr lang keine Preorders mehr machen kannst und das ist ziemlich kacke. Und ähm, das funktioniert ehrlich gesagt ziemlich gut und ich habe, wie gesagt, drei Wochen für die Rohfassung geplant, drei Wochen für die ersten Korrekturen, ein bis zwei Monate, gerade im Moment für den dritten Teil leider nicht, habe ich nur einen Monat Zeit ähm, für die Testleser und so weiter und so fort und das eben eingeplant. Ja, und die Tabelle hier hinter mir geht übrigens nicht nur für, wie gesagt, 2020, sondern bis äh, 2022, weil so lange eben Hexenprojektbücher erscheinen werden und so sich das anzugucken, wie lange das dauert, ist schon ein bisschen, da geht schon wieder der Stress hoch, aber ähm, naja, es ist ja eine coole Welt und eine coole Story und ich freue mich schon drauf, die anderen Teile noch fertig zu schreiben für euch und mit euch zu teilen. Und weil das in dieser Tabelle, wo wirklich die einzelnen Phasen hier nebeneinander stehen mit irgendwelchen Daten, extrem unübersichtlich ist, habe ich das nochmal auf die einzelnen Jahre und dann auf die einzelnen Quartale verteilt und habe mir hier die ganzen Deadlines eingetragen. Auch hier wieder alles, was grün ist, ist fertig. Alles, was grau ist, da warte ich darauf. Das sind gerade die Testleser-Sachen für Band 3. Alles, was ähm, so gelb ist, bin ich äh, am Arbeiten dran und auch ein bisschen vor meinen Deadlines schon, was sehr gut ist. Nachdem ich das dann gemacht hatte, habe ich meinen Google-Kalender mir hergezogen und alles auch da nochmal eingeplant Plan, damit ich auch immer, wenn ich unterwegs bin und nicht immer diese Riesentabelle aufmachen möchte, sehe, wann, wo meine Deadlines sind und mir das auch noch mal ein bisschen besser vorstellen kann und ich 
plane auch meine Wochen äh, mittlerweile in Google Kalender. Das kann ich euch sagen, war echt das Wichtigste, was ich überhaupt gemacht habe. Wenn ihr eins aus diesem Video mitnehmt, dann würde ich auf jeden Fall euch empfehlen, euch erst zu überlegen, wie lange ihr für die einzelnen Phasen von so einem Buchprojekt braucht. Schreiben, Planung, Korrigieren und so weiter und so fort. Wirklich realistisch. Plant am besten immer noch eine, ein paar Tage mehr ein für jede Phase und dann das so rückwärts zu planen, sozusagen. Du weißt den Veröffentlichungstermin, wann musst du welche einzelne Phase abgeschlossen haben, spätestens um den noch einzuhalten. Das hat wirklich sowas von geholfen. Und jetzt weiß ich wirklich genau, woran ich jetzt im Moment arbeiten muss und springe mich die ganze Zeit hin und her und weiß immer genau, okay, ich habe das fertig, neues Post-it runter. Und da sind wir schon bei diesem tollen Kalender hier. Im letzten Jahr habe ich ja teilweise ein Kanban-Board benutzt. Da war hier alles schwarz mit Post-its übersät und das hat nicht so wirklich für mich funktioniert. Das hat eine ganze Reihe an Gründen gehabt, aber ich habe mich jetzt dazu entschieden, mir so eine Art Wandkalender zu machen. Das ist im Prinzip eine große Version von dem ähm, kleinen Publikationsplan, den wir gerade uns schon angeschaut haben. Einfach ein großes Tonpapier-Dings keine Ahnung, wie man das nennt, in zwölf Teile geteilt, mit Washi Tape unterteilt und das steht natürlich für die einzelnen Monate, also Januar, Februar und so weiter, muss ich euch ja nicht erzählen. Und die Post-its, die da dran hängen, sind die einzelnen Phasen von meinen Buchprojekten. Alles, was grün ist, ist das Hexenprojekt. Alles, was rosa ist, ist Roman. Alles, was gelb ist, ist die Dunkelheit deiner Seele und alles, was so orange mit diesem grünen Blatt hier ist, das sieht man wahrscheinlich gar nicht so richtig, dass es ein Blatt ist, das sind ähm, einfach mir Erinnerungen zu setzen, dass ich da mal brainstormen sollte, was ich im nächsten Quartal alles äh, YouTube-mäßiges mir überlegen sollte an Themen und sowas. Da steht auch überall nochmal die Deadline der einzelnen Phasen drauf, bis wann ich sie spätestens fertig haben muss. Und die hängen jetzt in den jeweiligen Monaten, wo sie fertig sein müssen. Hier oben sieht es ein bisschen leer aus, weil da noch dieses Romance-Projekt nicht drin ist, weil da die Dunkelheit an der Seele noch nicht wirklich drin ist. Aber das kommt alles noch dazu und ich denke, wenn ich anfange, die alle abzuarbeiten, was ich ja schon angefangen habe, dass ich dann einfach immer weiter rüber rucke und dann so einfach abarbeite und wahrscheinlich vor meinen Deadlines sogar fertig werde, weil ich mich, wie gesagt, nur auf diese paar wenigen, wirklich wichtigen Projekte konzentriere, hauptsächlich fürs Hexenprojekt und nicht irgendwie noch diese Nebengeschichte anfange oder eine ganz neue Buchreihe plane, die dann am Ende wahrscheinlich nie erscheinen wird oder so, weil ich dann keine Lust mehr habe oder weil ich noch denke, ich muss noch dieses oder jenes machen. Nein, ich weiß jetzt, wo mein Fokus liegt und ich weiß, was ich wann erledigen muss und das ist so unendlich wichtig. Wow, genau. Also ich zeige euch mal kurz so ein Post-it. Also es steht einfach oben drauf der Buchtitel, also WW03 ist ähm, Witch World 3. Die Phase ist äh, Beta-Phase, falls es sich fokussiert. Und darunter steht eben die Deadline, die müssen jetzt am 21.01. fertig werden damit. Und da warte ich gerade darauf. Genau, hier unten hängen noch zwei ähm, weitere Tonpapier-Dinger. Ähm, einerseits mit, ähm, was ich gerade tun muss, to do und was ich schon geschafft habe. Und damit habe ich vor, ich glaube, ein, zwei Wochen angefangen und schon ein paar Sachen abgearbeitet, wie man hier sieht. Hauptsächlich für Band 3, aber auch eben für diese Kurzgeschichte, die im Januar rauskommen wird. Ähm, die muss ich jetzt dann in den nächsten Tagen formatieren und auf Amazon hochladen. Das klickt hier alles schon und auch mein Brainstorming für den ganzen Content im nächsten ersten Quartal von 2020. Das sind die Dinge, an denen ich gerade arbeite. Also ich bin schon ein bisschen voraus, was ich sehr cool finde. Aber es kann natürlich auch ganz schnell wieder anders gehen. Und jetzt sind wir schon wieder ein bisschen gewechselt, weil ich euch jetzt meinen Wochenplan zeigen wollte. Der hängt hier schon eine Weile und mittlerweile habe ich mich auch wirklich dran gewöhnt. Und zwar habe ich angefangen, das Time-Blocking zu nutzen, was auch so eine Strategie ist, um seine Zeit effizienter zu nutzen. Manche nennen das auch Theme Days oder Batching oder so, dass man halt für einen Tag ein gewisses Thema vorgibt. Zum Beispiel am Montag ist bei mir Contentplanung angesagt, am Dienstag ist bei mir Content Creation angesagt. Sagt. Heute ist Dienstag, heute ist Weihnachten, ich filme ein Video, das ist Content Creation. Und bevor ich das hatte, habe ich das Gefühl gehabt, dass ich irgendwie jeden Tag 100 Dinge tun musste. Ich bin von Aufgabe zu Aufgabe gesprungen, habe nie wirklich was fertig bekommen. Und das mittlerweile, wo ich mich so ein bisschen dran gewöhnt habe, das ist wirklich so eine Erleichterung, weil ich dann nicht mich äh, ständig entscheiden muss, was mache ich als nächstes, was mache ich als nächstes. Und ich weiß genau, ich muss das, das, das und das in diesen vier Stunden, die ich dafür eingeplant habe, fertig bekommen. Und ja, ihr seht, ich habe auch Planung für Schreiben. 
Schreiben drin und auch für Admin, wobei ich das meistens nicht nutze, also wo ich halt meine E-Mails durchgehe und all diese Dinge. Schreiben ist bei mir immer oberste Priorität und meistens am produktivsten bin ich beim Schreiben morgens zwischen 10 und 12 und nachts zwischen 9 und 23 Uhr. Deswegen sind das blau und alles, was lila ist, ist eben so Marketing-Zeug. Und der Plan hängt einerseits eben, wie gesagt, hier, damit ich immer genau weiß, wo ich bin. Falls ihr noch irgendwie ein genaueres Video zu diesem ganzen äh, Time-Blocking, Time-Boxing, Theme-Days, was auch immer, wie auch immer man das nennen möchte, haben wollt und ich mich dazu entschieden habe, das jetzt so zu machen, wie ich das mache, dann äh, sagt gerne unten Bescheid, dann sprechen wir da nochmal in einem gesonderten Video drüber. Aber ich habe das nicht nur hier an der Wand, sondern auch in meinem Bullet Journal als kurze Übersicht und auch in meinem Google-Kalender, den ich euch jetzt nicht zeigen möchte, weil da ein bisschen Spoiler-Zeug für manche Aktionen drin stehen und so. Und, aber da sind die Boxen sozusagen schon genau eingeplant. Alles, was blau ist, äh, ist jeden Tag so eine Box und dann muss ich einfach nur noch reinschreiben, welche Aufgabe ich von meinen Schreibaufgaben jetzt da reinmachen muss oder welche Videos ich jetzt in diesen vier Stunden planen möchte und ähm, kann mir das so ein bisschen visuell besser vorstellen und habe dann nochmal so eine Mini-Deadline sozusagen, bis wohin ich was erledigt haben sollte. Eine Sache, die bei einem Planungsvideo von mir auch nicht fehlen darf, ist mein Bullet Journal. Ich habe hier äh, mein neues für das nächste Quartal, steht schon drauf äh, Q1 2020, weil ich in der Regel pro Quartal ein solches Notizbuch brauche. Das verwende ich, um äh, trotzdem auch trotz Google Kalender, trotz dieses Kalenders an der Wand, trotz dieses Plans hier, mir meine Tage nochmal einzuplanen, äh, To-Do-Listen für Projekte zu schreiben, Tracker einfügen, wie viele Worte ich am Tag geschrieben habe, all diese Dinge. Aber ich nutze mein Bullet Journal ja auch ein Tagebuch oder so, um meine ganzen Gedanken loszuwerden. Und dafür werde ich das auch immerhin weiterführen. Da stehen auch meistens Ideen drin, neue Videoideen, Buchideen, all solche Dinge. Ich habe hier meine Titelseite mit den drei Monaten. Ich bin ein bisschen overboard gegangen mit äh, meinem Washi-Tape, aber das hat nur ein Euro gekostet bei Ikea und gleich zwei Packungen mitgenommen. Also ich habe genug für dieses Bullet Journal, damit ich weiß, an welchem Wochentag welches Datum ist, weil ich das meistens nicht weiß. Ich habe für meine YouTube-Videos eine Liste gemacht mit den Daten, wo die rauskommen sollen und auch ähm, mir an, also kann dann anmarkieren, wie weit ich bin, ob ich es schon gefilmt, geplant und so weiter habe. Da werde ich jetzt in den nächsten Tagen die Titel noch eintragen oder meine Ideen dafür eintragen. Dasselbe für Instagram, wobei das noch nicht irgendwie schön ähm, mit Datum und sowas ist. Und auch die Deadlines, die im Januar fällig sind, habe ich mir nochmal hier reingeschrieben, dass ich sie ankreuzen kann und immer nochmal, wenn ich unterwegs bin und vielleicht keinen Internetzugang habe. Ich habe mein Bullet Journal immer dabei, weiß ich, woran ich als nächstes arbeiten muss, was, wie gesagt, super wichtig ist für mich. Und hier ist nochmal hier dieser Time-Blocking-Plan, nicht ganz so schön wie jetzt der an der Wand, aber trotzdem effektiv für unterwegs. Und da plane ich, wie gesagt, einerseits meine Wochen nochmal, lege mir to listen an, Sammlungen von irgendwelchen Dingen, die ich wichtig finde und das ist sozusagen mein zweites Gehirn und ohne das äh, sage ich nichts. Die letzte Sache, die ich wirklich festgelegt habe für das nächste Jahr, ist äh, mein Wort des Jahres. Ich glaube, das ist äh, aus der Bullet Journal Planner Community oder so dieser Trend, dass man das machen soll ähm, oder kann, wenn man möchte. Und ich habe mir, ähm, letztes Jahr war mein, mein Wort Create and Inspire, also zwei Worte eigentlich. Das war schon ganz gut, aber ich habe mir nicht so wirklich überlegt, was das jetzt tatsächlich für mich und für meine Aufgaben bedeutet. Und für das nächste Jahr 2020 habe ich das Wort Consistency, also Beharrlichkeit, gewählt, dass ich beharrlich an meinen Zielen arbeite, beharrlich Content rausbringe und Bücher veröffentliche, um hoffentlich dieses Ziel zu erreichen und äh, schon so einen ersten Fuß in der Tür zu haben in der Self-Publishing-Szene. Mal gucken, wie das so alles funktioniert, aber ich finde das eine coole Sache, sowas zu suchen. Es hat auch ein bisschen gedauert, bis ich mich für dieses Wort tatsächlich entschieden hatte, aber das passt so im Moment am besten. Möchte ich mir einfach immer wieder in den Kopf rufen, dass ich, wie gesagt, sagt, beharrlich bleiben. So, wenn was mal nicht funktioniert, wie es sollte oder ich länger brauche oder sich alles schwieriger gestaltet, dass ich trotzdem dranbleibe und weitermache. Das ist mein Motto, mein Ziel, was auch immer für das nächste Jahr. Musik 
Eine Sache, die ich noch nicht komplett abgeschlossen habe oder eigentlich zwei Sachen, sind einerseits ein äh, kleiner Office-Makeover, Cleanup, was auch immer, dass ich hier ein bisschen sauber mache, alte Sachen rauswerfe und so. Ich habe noch ein, ne, eine ganze Schublade voll mit alten Notizen und so, die ich mal sortieren sollte. Ich glaube, das wird wahrscheinlich auch nächste Woche der Vlog werden, weil ich mir da demnächst bei Ikea, Aldi und Co. Äh, so ein bisschen Organisationsmaterial noch rausholen werde für zu Hause. Das ist eine Sache, die ich auf jeden Fall noch angehen möchte. Und die letzte Sache, die ein größeres Projekt werden wird und wahrscheinlich auch ein bisschen auf meinen Erfahrungen in den nächsten Monaten basieren wird, ist eine Master-To-Do-Liste oder eine Art Workflow anzulegen für so einen Prozess von der Idee bis zum fertig veröffentlichten Buch und Marketingaktionen und all das. Also wirklich alles genau drin steht, wie ich am besten plane, welche Methoden ich benutzen kann, welche Tools ich äh, wo habe oder so, wenn ich irgendwas nachgucken muss an Recherchematerial oder so. Oder wie schreibt man einen guten Klappentext, dass ich da so Tipps reinschreibe, wie so ein Leitfaden. So, Ich weiß nicht, wie ich es erklären kann, aber einfach, um es mir einfacher zu machen und ich immer wieder aufs Neue zu überlegen, was brauche ich jetzt eigentlich alles für dieses Buch, was muss ich als nächstes machen und wie lange dauert das oder so, sondern dass ich wirklich so eine Art To-Do-Liste oder so einen Workflow mir wirklich erarbeite, ähm, wie ich das am besten durchbringe, um einfach effizienter zu sein, um Zeit zu sparen, um es mir einfacher zu machen, um es meinen Testlesern auch zu erleichtern und ich glaube, da kann ich, wie gesagt, einiges an Zeit sparen und mache mich nicht mehr ganz so verrückt vor lauter Stress und Dinge, die ich noch erledigen muss oder die ich vielleicht vergessen habe und am Ende das dann irgendwie sich recht, aus welchen Gründen auch immer. Das ist so ein Großprojekt, was ich angehen möchte im ersten Quartal, um einfach zu gucken, wie läuft das denn jetzt so mit Band 3? Funktioniert das mit dieser Strategie, die ich mir überlegt habe oder eben nicht? Ja, und dann darauf basieren, so eine Art Workflow mit To-Do-Listen und Tipps und Tricks zusammenzustellen, die ich auch auf jeden Fall in Zukunft erweitern werde und vielleicht auch euch zur Verfügung stellen werde oder darüber sprechen werde. Aber das war alles, was ich für das nächste Jahr geplant und gemacht habe. Und nachdem mein Akku jetzt fast leer ist, beenden wir dieses Video an dieser Stelle. Natürlich halte ich euch in Vlogs oder vielleicht auch in so Quartalszielvideos, was auch immer, auf dem Laufenden, ob das alles so funktioniert, wie mir das gedacht habe oder was ich vielleicht ändern muss an diesem ganzen Prozess, um das noch zu verbessern. Und natürlich hoffe ich, dass ich das, was ich mir vorgenommen habe, auch alles schaffen kann. Ihr werdet sehen, wir werden sehen nächstes Jahr. Mal gucken. Mich würde natürlich jetzt am Ende interessieren, was sind eure Ziele für das nächste Jahr, für die nächsten paar Jahre? Wie setzt ihr euch Ziele? Habt ihr irgendwelche Self-Publishing-Tipps oder so? Oder beschäftigt ihr euch mit ähnlichen Fragen wie ich? Schreibt das gerne in die Kommentare und lasst auch einen Like da, falls ihr genauso aufgeregt seid für dieses neue Jahr. Ich, ich freue mich so. Ich weiß nicht, wieso ich mich so auf das nächste Jahr freue. Keine Ahnung. Aber ich glaube, das wird ein richtig, richtig, richtig gutes Jahr. Und ja, ich, ich freue mich einfach. Endlich 2020. Das hört sich so toll an. Ich weiß nicht, 2019 war irgendwie nicht so mein Jahr, auch wenn sich viel getan hat, aber es war ein schwieriges. Und natürlich war es auch super, wenn ihr ein Abo da lasst, damit ihr dieses ganze Zielzeug nicht verpasst, wenn äh, es dann Updates gibt von mir oder Schreibtipps in Zukunft. Am Samstag gibt es wie gehabt ein Worldbuilding-Video zu Tools, die ihr für euer Worldbuilding nutzen könnt, also um das zu organisieren. Noch mehr Organisation, das ist gerade im Moment, es ist irgendwie immer um die Zeit so ein bisschen mein Ding zu organisieren und aufzuräumen und zu planen. Und das war das letzte Video für Donnerstags. Das letzte Video in diesem Jahr. Ich hoffe, euch haben die Videos in diesem Jahr gut gefallen und wünsche euch schon mal, falls wir uns nicht nochmal am Samstag sehen oder in einem anderen Video von mir, einen ganz guten, super tollen Start ins neue Jahr. Und vielen, vielen Dank, dass ihr alle immer so zahlreich einschaltet und in den Kommentaren immer so dabei seid. Das bedeutet mir sehr viel und ich bin dankbar für jeden Einzelnen von euch.